Bienvenidos a mi canal Gabito Geek. El episodio 4 de la segunda temporada de Rings of Power nos lleva a una parada crucial. Este capítulo se titula Una leyenda de Tolkien cobra vida. Y no será la única sorpresa que veremos en este episodio. Sin más que decir, suscríbete y comencemos. El episodio 4 continúa en los puertos grises, donde Galadriel y Elrond discuten su viaje hacia Erellon. Galadriel está resentida por tener que servir bajo el mando de otro comandante, pero Elrond le recuerda que fue por su petición que se le asignó como primera teniente. Debería sentirse agradecida, considerando que ella fue quien guió de regreso a la Tierra Media al enemigo más peligroso de la historia, y sugiere los arqueros y espadachines que deberían reclutar. Poco después, ya están a varias millas de Lindon, pero su avance se ve interrumpido por un puente destruido, aparentemente desmantelado por una fuerza ajena a Tarda. Un enorme abismo se abre entre ellos y el resto del camino, lo que podría añadir dos semanas más a su viaje. Existe otra opción, y era al sur, a través de las colinas de Thindor Hand, palabras que evocan en Galadriel la visión de una antigua maldad llena de rencor. Ella cree que Sauron desea llevarlos por ese camino, pero Elrond piensa que lo primordial es la velocidad. En contra de su consejo, deciden continuar. Esta compañía no tomará consejo de esa baratija, advierte Elrond, refiriéndose al anillo de Galadriel. Ella tiene una poderosa razón para no seguir. No quiere que ninguno de ellos muera, especialmente Elrond. Mientras tanto, en Rung, el extraño vaga buscando a Poppy y Nori. Siguiendo a una cabra, llega hasta un hombre excéntrico y barbudo, Tom Bombadil. «Veo que encontraste la cabra», le dice Tom. «Hay una diferencia entre lo que buscas y lo que encuentras, ¿no crees?» Tom comienza a cantar para sí mismo mientras el extraño mira a su alrededor, inseguro de dónde está o por qué ha llegado hasta allí. Le pregunta a Tom sobre las estrellas que se ven sobre su colina, y este, con su característico aire despreocupado, responde «Hay estrellas sobre la mayoría de las colinas», sin darle mayor importancia, y cuestiona si coinciden con la constelación que busca. De repente, una ráfaga de viento arrebata el mapa del extraño y Tom sonríe con complicidad mientras él corre tras el papel volador. La persecución lo lleva hasta un árbol cuya rama cree que podría ser el bastón de sus sueños. Si tan solo hubiera tenido la ventaja de haber leído El Señor de los Anillos, sabría que nunca es buena idea intentar dañar un árbol en la Tierra Media. Podría defenderse de maneras imprevisibles. En esta ocasión, el árbol no se queda atrás y lo absorbe por completo, tan profundo que sus gritos se apagan en el silencio. Mientras tanto, después de ser arrojadas por el tornado invocado por el bastón del extraño, Poppy y Nori despiertan a varias millas de distancia. Poco después, se encuentran con Merrimack, otra rama de hobbits proveniente de Rune. A primera vista parece simpático, aunque lleva agua robada de un pozo. Deciden seguirlo hasta su aldea, pero antes de llegar, son advertidas sobre tres reglas. Nunca mirar a su líder directamente a los ojos, mantenerse siempre a tres pasos de distancia y bajo ninguna circunstancia, jamás llamarla Lagoon. Al llegar al asentamiento de los Sturs, se encuentran con una aldea próspera donde han logrado hacer florecer frutas y verduras en medio del desierto. Allí conocen a Gundabel, quien no se muestra particularmente dispuesta a dar refugio a dos Harfoots que huyen de los villanos de Rune. He cruzado ríos, montañas y desiertos para ayudar a mi amigo a encontrar su destino. Un destino del que puede depender el futuro del mundo, incluido el tuyo, explica Nori. Poppy añade que su amigo es un gigante, más grande incluso que un elfo. Nori aclara que es un mago, lo que provoca un murmullo de asombro entre los presentes. Solo conocen a un mago oscuro, por lo que, en lugar de dejarlas ir, deciden atarlas presas del miedo. El rastreador del mago oscuro regresa con relatos sobre el inmenso poder del extraño y promete encontrar a los Harfoots. O eres muy valiente o muy insensato, les advierten, aconsejándoles que no busquen al extraño. Me encargaré personalmente de listarlos, dice, con una amenaza velada. Después de lo que parece una eternidad atrapado en el interior del quejumbroso árbol de Bombadil, este finalmente saca al extraño de su prisión natural. Hace mucho que no me llaman por ningún nombre, pero en su momento la gente solía llamarme Tom Bombadil. Se presenta por fin. De regreso en su hogar, invita al extraño a tomar un baño mientras él canta alegremente en la habitación contigua acompañado por una voz femenina que él llama Goldberry, aunque curiosamente no parece haber nadie más en la casa. El extraño le confiesa a Bombadil que ha estado buscando a sus amigos. Eso te muestra lo que saben las estrellas. Creen que lo saben todo, pero son recién llegados, le responde Bombadil en su estilo enigmático. Mientras divaga, de alguna manera transforma un trozo de papel en pan en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que dice tiene un tono críptico y reconfortante, y es capaz de encender un fuego simplemente con un bostezo. Soy viejo, el más viejo, eso es lo que soy, 
afirma con naturalidad. Viejo, escúchame bien, amigo. Tom estaba aquí antes del río y los árboles. Tom recuerda la primera gota de lluvia y la primera bellota. Él conocía la oscuridad bajo las estrellas cuando no había miedo. Todo este lugar solía ser verde. Ahora es pura arena. Tuve que venir a verlo con mis propios ojos para creerlo. Añade con una mezcla de nostalgia y resignación. El extraño le pregunta si podría enseñarle su magia. Dominas el poder sobre los árboles, sobre el viento y el fuego. Lo manejas como si te perteneciera, dice. Pero Bombadil lo corrige. Todas las cosas pertenecen a sí mismas, así como tú te perteneces a ti mismo. El extraño, deseoso de encontrar su bastón, escucha la opinión de Bombadil al respecto. Para él, el bastón de un mago es como un nombre. Ya es tuyo para manejar si demuestras ser digno de él. Hoy demostraste que aún no lo eres. Si puedes llegar a hacerlo, lo descubriremos pronto. Le explica con serena sabiduría. De repente, una constelación aparece en el techo de la casa de Bombadil. Este era el lugar al que el extraño había intentado llegar todo el tiempo, aunque no lo sabía. Afuera, los rastreadores del mago oscuro se escuchan cabalgando por las colinas. No eres el primer Istari que ha probado la miel junto a mi fuego, advierte Bombadil. Una vez, él también buscaba controlar la magia, como tú, y ahora controla gran parte de Rune, pero aún ansía más poder. Añade con preocupación, temiendo que su influencia siga expandiéndose con la ayuda de un aliado aún más poderoso. Bombadil admite que no puede detenerlo. Soy un vagabundo, no un guerrero. Las grandes hazañas están destinadas a las manos a las que fueron confiadas. El extraño le pregunta si su misión es enfrentarse al fuego y derrotar a Sauron. Tu tarea es enfrentarte a ambos, revela Bombadil enigmáticamente. Mientras tanto, Galadriel, Elrond y su compañía llegan a Tirgorat, también conocido como los túmulos de los tumularios, donde en tiempos antiguos se enterraba a los señores y reyes. Sin embargo, incluso los árboles parecen inquietos en este lugar. A lo lejos, uno de los elfos vislumbra unos ojos brillantes y escucha susurros fantasmales, pero todo desaparece en un instante. Era como el recuerdo de una canción, comenta algo perplejo. Más adelante, Galadriel, Elrond y su compañía encuentran los cuerpos sin vida de los mensajeros de Gil-galad, quienes no lograron llegar a Celebrimbor. Poco después, unas cadenas se envuelven a uno de los elfos y lo arrastran hacia un agujero cercano. Pronto, se enfrentan a algunas de las criaturas más aterradoras de la obra de Tolkien, los tumularios, esqueléticos no muertos que flotan en el aire. Se desata una pelea desesperada, pero los tumularios parecen imposibles de destruir, remontándose como enemigos de Elden Ring que se recomponen tras ser derrotados. Justo cuando parece que no hay manera de matarlos, Elrond y Galadriel descubren una solución. Solo las espadas de los antiguos sepultados pueden devolverlos a su descanso eterno. Mientras tanto, después de que Teo fuera capturado en el episodio 3, Arondir e Isildur lo buscan en el bosque no muy lejos. Arondir encuentra un cuerpo inerte y destrozado, lo que indica que están siendo cazados. De regreso en Pelargir, Arondir advierte a la gente sobre lo que ha encontrado. Todos piensan que es obra de los hombres salvajes, pero Street le sugiere mirar hacia el norte, donde cosas peores podrían acechar entre los árboles. Antes de que se marchen, el episodio nos ofrece un pequeño coqueteo entre Street e Isildur. Aunque a alguien ¿Le importa realmente? ¡Ere viga! Luego, Arondir interroga a Street sobre una marca en su cuello. Ella intenta desestimarlo con indiferencia. ¡Volve para acá, hija de puta! Pero cuando intenta huir, queda claro que esconde algo. Una quemadura autoinfligida. Los hombres salvajes lo hacen para ocultar la marca de Adar. Nos va a llevar hasta los demás, explica Arondir. Sin embargo, es evidente que Street no es malvada. Como muchos otros, estaba desesperada por sobrevivir. Cortamos a Theo, quien se encuentra sentado dentro de lo que es esencialmente una gran cesta en lo alto de un árbol. El bien alimentado está despierto, dicen los otros cautivos, mientras otros gritan hacia el vacío del bosque. Mientras Arondir y Street discuten, Isildur tropieza accidentalmente en el lodo que comienza a succionarlo hacia abajo. Cuando Arondir intenta ayudarlo, ambos son arrastrados bajo la superficie. Un asqueroso gusano fangoso se retuerce y sale a la luz. Pero Arondir logra liberar a Isildur y a sí mismo de las profundidades viscosas. De vuelta en la aldea de los Wars, Gunda les dice a Poppy y Nori que serán expulsadas al amanecer. Ellas admiten que Sadok Barrow habría hecho lo mismo, lo que provoca una reacción en Gundabad, quien describe los sueños de un Stor sobre un lugar con arroyos interminables de agua fría y colinas tan suaves que una familia podría cavar un agujero y vivir en él en menos de un mes. Lo llamaba el Susat. ¿Y adivina qué significa eso? La comarca. El Thor, que soñaba con ese lugar, se embarcó en su búsqueda y prometió enviar a alguien de regreso para encontrarlos si tenía éxito. Su nombre era Rory McBurrow. Nori se da cuenta de que la historia dentro de la
la canción de caminata de Poppy, escúchala si quieres sentir una nostalgia indescriptible por un mundo que nunca podrás visitar, esconde algo más. Gundabad le pregunta a Nori si ha sido enviada para guiarlos hacia la comarca. Creo que Rory nunca la encontró. Y después de un tiempo, simplemente seguimos vagando. No tenemos un hogar, confiesa Nori con pesar. De repente, los rastreadores del mago oscuro llegan a la aldea y derriban a Gundabad, pero ella niega haberlos visto alguna vez. Los rastreadores se retiran, dejando una vaga amenaza de que revelarán sus verdaderos rostros y regresarán. Mientras tanto, en Tarn Gorath, Galadriel y Elrond vuelven a debatir sobre los tres anillos élficos una vez más. Galadriel afirma que aún no ha llegado al punto en el que el precio de la victoria se sea demasiado alto y que es capaz de ver todo lo que podrían perder. Elrond le confiesa que su padre le había anticipado que sería responsable de la vida de Celebrimbor. Proteger lo más frágil, lo más querido, es una tarea encomendada a todos los elfos. Y esa tarea aún no está completa. Te prometo que habrá más sacrificios dolorosos, le advierte Galadriel, mientras el episodio nos ofrece un atisbo del asedio de un ejército y su inevitable caos sangriento. Elrond le promete que derrotar a Sauron será más importante que su propia vida. Por otro lado, Arondir, Street e Isildur hacen una pausa. Ella es liberada de sus ataduras y comparten un momento de paz. Incluso se disculpa por sus mentiras. E Isildur se disculpa por sus duras palabras. Sin embargo, todo es un truco. Street le arrebata la espada. Convencida de que está condenada, haga lo que haga. Antes de que puedan herirse, Street es arrojada violentamente hacia un lado por un tronco. Es un Ent, un árbol humanoide como Barbol en el Señor de los Anillos. Arondir le ruega que se detenga, pero el Ent se enfurece cuando admite haber talado leña para el fuego. Otro Ent se aproxima. Aunque Arondir insiste en que no pretenden hacerles daño, la savia derramada y las ramas quemadas nos llamaron desde lejos, pero llegamos demasiado tarde, explica uno de los Ents, mientras el otro se niega a creer que sean diferentes de los demás humanos. Arondir, con calma, le toca el tronco y le ofrece una disculpa sincera por el sufrimiento que han causado. El perdón lleva una eternidad. La lluvia aclara la memoria profunda onda del suelo. La nueva corteza cubre las viejas cicatrices, le responde el Ent. Arondir promete que los árboles serán dejados en paz. Poco después, se reúnen con Teo. Street también está bien, aunque con algunos moretones. El momento tierno entre ella e Isildur se ve interrumpido por Hegan, su molesto prometido. Mientras tanto, Arondir le dice a Teo que va a ir tras Adar, pero Teo le recuerda que primero debe ayudar a la gente de Pelargir. Galadriel y Elrond observan a los orcos marchar hacia Eregion. Antes de que puedan plantear su próximo movimiento, unas flechas vuelan hacia ellos. Los orcos intentan matar a un caballo, pero una de las flechas alcanza a un elfo. El herido cae al suelo tratando de contener sus gemidos. Afortunadamente, el anillo de Galadriel sana su herida. Elrond debería superar sus dudas sobre los anillos ya. Galadriel le entrega el anillo a Elrond y enfrenta a los orcos ella sola. Como era de esperar, los derrota con facilidad en una secuencia de combate espectacular. Dagas voladoras, dobles flechas, volteretas, patadas e incluso un movimiento al estilo Get Over Here usando una montura. Se sacrificó para salvarnos a todos, dice uno de los elfos, pero Elrond lo corrige. Lo hizo para salvar el anillo. Galadriel entonces les ordena a los orcos que regresen a la sombra, pero es detenida por Adar y el episodio termina abruptamente en un fundido a negro. Y hasta aquí llegó este resumen. En el próximo video estaremos con el episodio 5, así que estén atentos para ver cómo sigue esta maravillosa historia. No te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejarme un gran like para seguir creciendo juntos. Nos vemos luego y dejen la manuela. <risa>